السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دس از لیکچر ففٹی ٹو واٹر لیکسیکل رولس سو اینڈ دس از اے ویری شارٹ لیکچر اینڈ یو وڈ انڈرسٹینڈ اٹ ویری ایزیلی سو لیٹ اسٹارٹ لیکسیکل رولس لیکسیکل کا ہم جب بھی ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ووکیبلری اور دا میننگس آف دا ورڈس ٹھیک ہے تو اس سے مراد یہی ہے بالکل سو رول اسٹیٹنگ وچ ورڈس کین بی یوز فار کانسٹیٹوینٹس جنریٹڈ بائی فری اسٹرکچر رولس فری اسٹرکچر رولس میں ہم نے یہ چیزیں تو دیکھنی تھی کہ ایک فریز کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے اور ایک فریز میں کیا چیز پہلے آنی چاہیے اور کیا چیز بعد میں آنی چاہیے جیسے ایک ناؤن فریز تھا تو اس میں اگر ایک آرٹیکل ہے تو آرٹیکل کے بعد ناؤن بھی آئے گا اور آرٹیکل پہلے آئے گا اور ناؤن بعد میں آئے گا اور اب یہ ہے کہ جو ہم فریزز بناتے ہیں ان آڈر ٹو ٹرن فریزز وی فارم فرام فری اسٹرکچر رولس اٹ از نیسیسری ٹو میک دم ریکگنائزیبل ان انگلش ریکگنائزیبل ان انگلش اور ریکگنائزیبل ان لینگویج کا مطلب ہے کہ وہ میننگ فل بھی ہونے چاہیے جو آپ فری اسٹرکچر رولس کے ذریعے سینٹنس بناتے ہیں وہ لیکسیکلی بھی سیمنٹیکلی بھی میننگ فل ہونے چاہیے فار ایگزامپل اگر ایک سینٹنس ہے دا بک از ریڈنگ ٹھیک ہے تو یہ جو سینٹنس ہے یہ فری اسٹرکچر رولس کے مطابق ٹھیک ہے لیکن یہ لیکسیکلی اور میننگ فلی غلط ہے یا سیمنٹیکلی غلط ہے یہ سینٹنس اور اب کچھ ہم رولس دیکھتے ہیں اور کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں جو میں نے اسٹڈی آف لینگویج میں سے ہی لی ہیں کہ ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے تو اس میں پراپر ناؤن میں ہمیشہ کوئی نیم ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک لیکسیکل رول ہے ناؤن میں جب ناؤن کی بات کرتے ہیں یا کامن ناؤن تو اس میں بالکل سمپل چیزیں ہیں گرل ڈاگ بوائے ٹھیک ہے آرٹیکل میں اے زی اور این بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرو ناؤن میں اٹ یو اور اسی طرح ہی شی وغیرہ بھی اور ورب میں جو ہمارا ورب یوز ہوتا ہے اب ان کیٹیگریز کو دیکھ کے اور ان کیٹیگریز کو دیکھ کے اور فری اسٹرکچر رولس کو ذہن میں رکھ کے ہم کافی میننگ فل سینٹینسز بنا سکتے ہیں تو ادھر جو فرسٹ سکس سینٹینسز ہیں یہ میننگ فلی بھی یعنی لیکسیکلی بھی کریکٹ ہیں اور فری اسٹرکچر رولس کے مطابق بھی اگر ہم دے یہ دیکھیں کہ فور سینٹینس دا بوائے ہیلپ یو سو اس میں فسٹ جو ہے وہ ناؤن فریز یوز ہوئی ہے اور اس میں آرٹیکل اور ناؤن یوز ہوا ہے دا بوائے اور پھر اس میں بعد میں یوز ہوئی ہے ورب فریز اور ورب فریز میں ایک ورب آیا ہے اور ایک پرو ناؤن یا پھر اسے ہم ناؤن فریز بھی کہہ سکتے ہیں یو کو اسی طرح ادھر باقی سینٹینسز بھی ٹھیک ہیں اے ڈاگ فالوڈ دا بوائے میری ہیلپ جارج جارج سو دا ڈاگ اٹ فالوڈ میری یو سو اٹ آن دی ادر ہینڈ ان کے بالکل پیرالل میں جو سینٹینسز ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں اور آپ کو اسی لیے ایسٹرسک بھی ڈالا گیا تو یہ ایسٹرسک کا مطلب ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی سینٹینس شو کرنا ہو جو کہ غلط ہے ڈاگ فالوڈ بوائے دا ہیلپ یو بوائے جارج میری ڈاگ ہیلپ جارج دا ڈاگ یو اٹ سو میری جارج ہیلپ ٹھیک ہے یو اٹ جیسے دو پر ناؤن اکٹھے نہیں آتے جارج میری ڈاگ تینوں ناؤن کسی بھی سینٹینس میں اکٹھے نہیں آتے دا ہیلپ آرٹیکل اور ورب کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا ڈاگ فالوڈ بوائے اب اس میں کیا غلطی ہے اس میں نہ ادھر آرٹیکل ہے نہ ادھر آرٹیکل ہے اس طرح ہو سکتا تھا اے ڈاگ فالوڈ دا بوائے یا اے ڈاگ فالوڈ اے بوائے اس طرح بھی ہو سکتا تھا ہیلپ جارج دا ڈاگ ورب کبھی بھی شروع میں نہیں آتا میری جارج ہیلپ ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دونوں ناؤن ہوں اور پھر آگے ورب یوز ہو میری ہیلپ جارج یہ تو آ سکتا ہے تو اس طرح یعنی یہ کمبینیشنس ہمیں بتاتے ہیں کہ غلط سینٹینس کون سے ہیں اور صحیح سینٹینس کون سے ہیں اب جب ہم اس طرح غلط سینٹینس کو بھی لکھ لیتے ہیں اور صحیح کو بھی تو اس سے ہمیں یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے وہ یاد رکھنے میں کہ جو غلط سینٹینس کون سا اور کس طرح سینٹینس میں اگر سیکوینس چینج ہوگا اور تھوڑا سا اس کی اس کا میننگ میں چینج آئے گا تو وہ سینٹینس غلط ہو جائے گا تو یہ ہے لیکسیکل رولس کو دیکھنے کا تھوڑا بہت مقصد ادر وائز میں تو یہی سمجھتا ہوں اور ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ فری اسٹرکچر رولس بھی ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم صحیح سینٹینس ہی بنائیں لیکن یہ کہ لیکسیکلی سینٹینس غلط ہو سکتا ہے یا سیمنٹیکلی موسٹ جو اپروپریٹ ورڈ یوز کرنا چاہیے کہ سیمنٹیکلی سینٹینس غلط ہو جاتا ہے دا بک از ریڈنگ والی ایگزامپل میں نے دی تھی اور ادر وائز دیکھیں جب ناؤن فریز میں ہم نے کامن ناؤن یوز کرنا ہو تو فری اسٹرکچر رولس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے آرٹیکل یوز کریں گے 
so this is all about today's lecture next lecture will be about what are movement rules and this will be surely an important lecture so remember in your prayers jazakallah khairan and thank you